సామెతల గ్రంథము మూడు అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు దయను సత్యమును ఎన్నడూ నిన్ను విడిచిపోనీయకము వాటిని కంఠపోషణంగా ధరించుకునము నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని వ్రాసుకునము అప్పుడు నీవు అప్పుడు దేవుని దృష్టి ఎందును మానవుల దృష్టి ఎందును నీవు దయనుంది మంచివాడు అనిపించుకుందు అని వ్రాయబడింది కాబట్టి దయను సత్యమును కంఠపోషణం అలే ఒక హారం అలే ఒక నెక్లెస్ అలి ధరించుకోవాలని హృదయమైన పలక మీద వాటిని రాసుకోవాలని అప్పుడు మానవుల దయలో నీ దేవుని దయలో కూడా నువ్వు ఉంటావని మంచివాడు అనిపించుకుంటావని రాయబడింది కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం చూస్తే కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులకు పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లుగా మీరు జాలి గల మనస్సును దయాళత్వమును వినయమును సాత్వికను దీర్ఘశాంతమును ధరించుకునే వ్రాయబడింది చాలామంది రక్షణ పొందుతారు బాప్తీసం పొందుతారు కానీ కఠిన స్వభావంతోనే ఉంటారు దయ కలిగి ఉండరు అంత కృత్యం ఏ విధంగా దయ లేకుండా ఉంటారో ఏసుక్రీస్తు ఎంతకు వచ్చినా కూడా ఆ విధంగానే దయ లేకుండా ఉంటారు భక్తిగానే ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ ఇవన్నీ ధరించుకోరు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది రోమ పత్రిక నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు నా పత్రిక యోధా పత్రిక వరకు నా పత్రికలన్నీ కూడా విశ్వాసులు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో రక్షణ పొందిన తర్వాత అని రాయబడినాయి కాబట్టి విశ్వాసులైన వారు ఈ పత్రికలు పదే పదే చదువుతూ వంట పట్టించుకుంటూ దాన్ని ధ్యానించుకుంటూ ఆ విధంగా సాగిపోవాలి కానీ అలా కాకుండా ఏదో రక్షణ పొందాం బాప్తీసం పొందాం చర్చికి వెళ్తున్నాం ఏదో కొన్ని చేస్తున్నామంటే కాదు కానీ ఇవన్నీ కూడా నిత్య జీవితం అనుసరించవలసిన వారై ఉన్నారు ఇవన్నీ ధరించుకోవాలి కఠిన స్వభావం పూర్వం రక్షణ లేనప్పుడు ఉన్న స్వభావం ఉండటానికి వీల్లేదు ఎవడైనా తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకుని ఎడలా మీరు ఒకరినొకడు సహించుచు ఒకరినొకడు క్షమించుడి ప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించలాగని మీరును క్షమించుడి ప్రభు మీ మన పాపాలని క్షమించాడు కాబట్టి ఎవడైనా మనకు హాని చేసినప్పుడు వారిని మనం క్షమించాలని వారిని దీవించాలని వాక్యం చెప్తుంది ప్రభువే తను హింసించుతున్న వారిని క్షమించాడు మన పాపాలు కూడా క్షమించాడు కూడా మనం కూడా ఇతరులను క్షమించాలని వీటన్నిటిపైన అంటే రక్షణ పొందిన వారు వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణత కనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకుని ఈ స్వభావాలని జాలి గల మనసును దయాళత్వము వినయము సాత్వికను ధరించుకో దీర్ఘశాంతం ధరించుకోవటమే కాదు వీటన్నిటిపైన ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటూ ప్రేమను ధరించుకోవాలని క్రీస్తు అని గురించి సమాధానం హృదయంలో ఏరుచుండనియుడి ఎందుకంటే ఇందుకొరకే మీరు ఒక్క శరీరముగా పిలువబడితే ఒక్క శరీరము అవయవాలు ఎలా ఏ విధంగా వాటి తెలియకుండా అవన్నీ ఏకీభంచి పని చేసుకుంటాయో అలాగ మనం ఒక్క శరీరం పిలవబడ్డాం కాబట్టి దేవుని ప్రజలైన వారు ఇలాగ ఉండాలని వాక్యం చెబుతుంది మరియు కృతజ్ఞులై ఉండుడి సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మసంధన పద్యములతోనూ ఒకరినొకడు బోధించుచు బుద్ధి చెప్పుచు కృపాశబ్దంగా మీ హృదయంలో దేవుని గురించి గానము చేయుచు సమస్త విధములైన జ్ఞానంతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనియుడి అంటున్నాడు అందుకే వాక్యంతో నింపుకోవాలి వాక్య ప్రకారం జీవించాలంటే వాక్యంతో నింపుకోవాలి చదివిన వాక్యం పదే 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 చదువుతూ అర్థం చేసుకుంటూ అన్వయించుకుంటూ జీవితానికి అనుదరి జీవితంలో అన్వయించుకోవాలి క్రైస్తవుడు అప్పుడు మాత్రమే ఆయన పరిపూర్ణతలకు మనం వస్తాం కాబట్టి మాట చేత కానీ క్రియ చేత కానీ మీరేమి చేసిన ప్రభుని యశుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రిని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తు చెలుస్తూ సమస్తం ఆయన పేరట చేయడాన్ని రాయబడింది కాబట్టి దయను దయాళత్వను మంచితనను సాత్వికమును జాలి గల మనస్సును మరి దీర్ఘశాంతమును ఇవన్నీ ధరించుకోవాలని మరి సమ ఒకరితో ఒకరు సమాధానం కలిగి ఉండాలని ఒకరినొకరు క్షమించుకోవాలని క్రీస్తు ప్రేమ ధరించుకోవాలని దేవుడు మనల్ని క్షమించిన ప్రకారం మనం ఇతరులను క్షమించాలని సమాధానంతో ఉండాలని ఒకరికొకరు బుద్ధి చెప్పుతూ విశ్వాసులైన వారు ముఖ్యంగా దేవుని గృహాన్ని చేరిన వారు ఒకరికొకరు తప్పు చేసిన వారికి బుద్ధి చెప్పుతూ దిద్దుతూ సాగిపోవాలని సమాధానంతో ఉంటూ దేవుని గురించి గానంతో దేవుని వాక్యంతో నింపబడి దేవునికి ఇష్టమైన హృదయంలో ఆయన గురించి గానం చేస్తూ ఆనందిస్తూ దేవునిలో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ప్రతి విషయానికి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ విశ్వాస జీవితంలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వాక్యం బడిలో కట్టి కృప దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక ఆ రీతిగా వాక్యాన్ని మీ జీవితంలో అన్వయించుకుందరుగాక ఆమెన్